Hi friends, welcome back to my channel Fairy's Land. Time correcta mani anju patta idche. Yeng naanga correcta six thirty kanga irukano. Yena englora flight morning eight thirty ke. நாங்களும் ரெடி ஆகிட்டு பேக் பண்ணிட்டு கிளம்பிட்டோம் எங்களுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு ரெண்டு பெரிய பேக் எடுத்துக்கிட்டோம் ஒரு பேக்ல தான் திங்ஸ் இருக்கு மற்ற பேக் ஊர்ல இருந்து கொண்டு திங்ஸ் கொண்டு வரதுக்காண்டி தான் கொண்டு போறோம் ஊருக்கு போனோம்னாலே நம்ம செம ஹாப்பியா மாறிடுவோம் ஊர்ல இருந்து இங்க திருப்பி வரதுக்கு தான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அதனால நாங்க ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும் எங்களோட பொண்ணுமே அப்படிதான் மார்னிங் இருந்தாலும் அவ சீக்கிரமே எழும்பிட்டா ஊருக்கு போனோம்னு சொல்லிட்டு நாங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் ஆகும் இங்க கரெக்டா சிக்ஸ் ஓ கிளாக்கு பஸ் வரும் ஏர்போர்ட்டுக்கு தனியா பஸ் விடுவாங்க மாலையில இருந்து குலுமாலையில இருந்து எல்லாம் ஏர்போர்ட்டுக்கு தனியா பஸ் இருக்கு நம்ம ஏறி போய்கிடலாம் ஏர்போர்ட்டுக்கு நாங்களுமே ஆறு மணிக்கு பஸ் பிடிக்கலான்னு தான் வெளியே வந்தோம் ஏன்னா பஸ்ல டென் ருபியா தான் ஆகும் நம்ம டாக்ஸி பிடிச்சி போனோம்னா எயிட்டி ஃபைவ் ருபியா ஆகும் அவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் ஆனா நாங்க பஸ்ஸ மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்புறம் டாக்ஸில போக வேண்டியதா தான் இருந்துச்சு காலையில ரொம்ப மழை கிளைமேட்டும் ரொம்ப சில்லுன்னு இருந்துச்சு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு ஒருக்கா ஏர்போர்ட்டுக்கு பஸ் வந்துட்டு தான் இருக்கும் ஆனா நம்ம அதை நம்பி நிக்க முடியாது நம்ம ஏன்னா ஏர்போர்ட்ல கரெக்டா நம்ம டைமுக்கு இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ ஹவருக்கு முன்னாடியாவது இருக்கணும் அதனால நாங்க எதையும் பார்க்காமலே டாக்ஸில ஏறிட்டோம் டாக்ஸி ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ்ல நம்மளை ஏர்போர்ட்ல கொண்டு விட்டுரும் நீங்களுமே யாராவது ஊருக்கு போறீங்கன்னா இப்படி டாக்ஸில ரொம்ப நிறைய காசு கொடுத்து போக கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா அந்த ஏர்போர்ட் பஸ் ஷெடியூல் மட்டும் பார்த்துட்டு ஏர்போர்ட் பஸ்லயே போய்க்கோங்க ஏன்னா நம்ம லக்கேஜ் வைக்கிறதுக்கும் அவங்க தனியா ஸ்பேஸ் எல்லாம் அவங்களே வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி தருவாங்க அதனால பயப்பட வேண்டியது ஒரு வழியா கரெக்ட் டைமுக்கு ஏர்போர்ட் வந்துட்டோம் வெளிய வியூ பாருங்க எவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு ஏர்போர்ட்ட சுத்தியுமே இந்த கடல் தான் நாங்க கரெக்டா ரெண்டு அவர் முன்னாடியே இங்க ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் எயிட் தேர்ட்டிக்கு தான் எங்க பிளைட்டு நாங்க ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டி போல எல்லாம் இங்க ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் அதனால நம்ம பயப்படாம ஃப்ரீயா செக்கிங் உட்காந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் சால்வ் பண்ணிட்டு போய்க்கலாம் அதனால தான் சீக்கிரமே வர சொல்றது ஏர்போர்ட்டுக்கு உள்ளாடி வந்தாச்சு ஏர்போர்ட்ல பெரிய கூட்டம் எல்லாம் இல்ல ஒரு ரெண்டு மூணு பிளைட் தான் அந்த டைம்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உள்ள போனதுமே எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு இந்த ஸ்ரீலங்கா அப்புறம் துபாய் அப்புறம் இந்தியா அந்த மூணு கண்ட்ரீஸுக்கும் போறக்கூடிய பிளைட் தான் அந்த டைம்ல இருக்கு ஏர்போர்ட்டுக்குள்ள போனதுமே ஒரு நல்ல ஃபீல் இருந்துச்சு மார்னிங்கே ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு கொஞ்சம் ஆட்கள் இருந்தாலுமே நல்ல ஃப்ரீயா இருந்துச்சு உள்ள போனதுமே ஸ்டாஃப்ஸ் நம்மள்ட்ட கேட்பாங்க எந்த ஃபிளைட்டுன்னு நம்ம சொன்னதுமே அந்த எந்த இடத்துக்கு காணிப்பாங்க நம்ம பேக்கேஜ் செக் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட பேக்கேஜ் தான் செக் பண்ணுவாங்க சில நேரம் ரொம்ப த்ரெட்டெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா செக்கிங் பயங்கரமா இருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு அப்படியெல்லாம் கிடையாது கொஞ்சம் நார்மலா தான் செக்கிங் இருந்துச்சு உள்ள போனதுமே நம்ம பேக் எல்லாம் அங்க ஸ்கிரீன் பண்ணிட்டு அப்படியே வெளியே அனுப்பிட்டாங்க மெயின் செக்கிங் இனிமே தான் நடக்கும் ஒரு வாட்டி நம்ம பேக் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு அப்புறம் நம்மளையுமே செக் பண்ணுவாங்க சின்ன பிள்ளையும் விட மாட்டாங்க எல்லாரையும் செக் பண்ணிட்டு தான் விடுவாங்க அப்புறம் தான் நம்ம இந்த டிக்கெட் கவுண்டருக்கு போக முடியும் பேகேஜ் செக்கிங் முடிஞ்சதுமே நம்ம டிக்கெட் கவுண்டருக்கு போயிடலாம் அங்கே தான் நம்ம வெயிட் எல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க நம்மளோட பேக்ல எவ்வளோ வெயிட் இருக்குன்னு செக் பண்ணி தான் நமக்கு டிக்கெட் கொடுப்பாங்க இங்க தனியா பிசினஸ் கிளாஸ் எக்கனாமிக் கிளாஸுக்கு தனி கவுண்டர் இருக்கும் நம்ம எக்கனாமிக் கிளாஸ் தான் போட்டிருக்கோம் அங்க போனதுமே நம்மள செக் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா ஃப்ரீயா தான் இருந்துச்சு கவுண்டர் நம்மளோட பாஸ்போர்ட்டு இதெல்லாம் வாங்கி பார்த்துட்டு நமக்கு எவ்வளவு வெயிட் இருக்குன்னு செக் பண்ணி நம்ம பேக் அங்கேயே வாங்கிடுவாங்க சப்போஸ் அந்த லிமிட் விடைக்கும் நமக்கு வெயிட் ஜாஸ்தியா இருந்துச்சுன்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணி தான் அந்த பேகேஜ கொண்டு வர முடியும் இல்லாட்டி நம்ம அங்கேயே போட்டுட்டு வர வேண்டியது தான் எங்களுக்கு கரெக்டா தான் வெயிட் இருந்துச்சு பெரிய வெயிட் எல்லாம் இல்ல ஊருக்கு வர நேரம் ஊர்ல இருந்து மாலத்தீவ்ஸுக்கு திரும்ப போற நேரம் தான் வெயிட் ஜாஸ்தியா இருக்கும் சில டைம் நாங்களுமே காசு கட்டி எல்லாம் போயிருக்கோம் எங்க பேகேஜ் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டாங்க வெயிட் எல்லாம் கரெக்டா தான் இருந்துச்சு எங்க பாஸ்போர்ட்டையும் செக் பண்ணிட்டு எங்களுக்கு டிக்கெட் கொடுத்துட்டாங்க இனி நம்ம இமிகிரேஷன் போனோம் அடுத்தது
இமிகிரேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாஸ்போர்ட் எல்லாம் வாங்கி வெரிஃபை பண்ணுவாங்க எப்படி எங்க போறாங்க என்னென்னலாம் பார்ப்பாங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த இமுகான்னு ஒரு ஃபார்ம் இருக்கும் அதையும் ஃபில்அப் பண்ணி நம்ம ஏற்கனவே வச்சுக்கணும் அதையும் செக் பண்ணிட்டு விட்டுருவாங்க சில டைம் நம்ம ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்கேன் பண்ண சொல்லுவாங்க அப்புறம் நம்மள போட்டோ கூட எடுத்துப்பாங்க அது பெரிய இதெல்லாம் இல்லை அது ஒரு சின்ன ப்ரொசீஜர் தான் அது முடிஞ்சதுமே நம்ம ஹேண்ட்பேக் செக்கிங்க்கு போயிடணும் இங்கே தான் நம்ம ஹேண்ட்பேக் எல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க நம்மளோட இந்த மொபைலு பெல்ட்டு ஃபோனு எல்லாமே கொடுத்துடணும் எல்லாமே ஸ்க்ரீன் ஆகி தான் வரும் அதுக்கப்புறம் நம்மளை பார்த்துட்டு விட்டுருவாங்க இது ஏர்போர்ட்டில் இருக்கிற ஷாப்பு இங்கே நிறைய திங்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே ரேட்டு டாலர் கணக்கில் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த ஒரு பாட்டிலோட விலை நாலு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாவாமா இப்படி வெரைட்டி ஆஃப் பாட்டில்ஸ் நிறைய இருக்கு அது மட்டும் கிடையாது சாக்லேட்ஸு பர்ஃபியூம்ஸு பாடி லோஷன் இந்த மாதிரி நிறைய எக்கச்சக்க ஐட்டம்ஸ் இருக்கு எல்லாமே டாலர் கணக்கில் தான் வருது நம்ம வாங்கினாலும் அதுக்கு தனியாக எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ண வேண்டாம் பேக்கேஜுக்கு ஃப்ரீ தான் ஜுவல்லரி ஐட்டம்ஸும் நிறைய இருக்கு நெக்லஸ்ஸு பிரேஸ்லெட்டு இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் வச்சு வச்சுருக்காங்க எல்லாமே ஒரு பீஸு முந்நூறு டாலர் இருநூறு டாலர் இந்த மாதிரி வருது நம்ம தேவைன்னா வாங்கிக்கலாம் நான் எதுவுமே வாங்கலை ஜஸ்ட்டு சுற்றி மட்டும் பார்த்துட்டு அப்படி வந்துட்டோம் இங்கே வாட்சஸ்ஸு இந்த மாதிரி நிறைய காஸ்ட்லி ஐட்டம்ஸ் கூட இருக்குது உங்களுக்கு தேவைன்னா இங்கே வந்து வாங்கிக்கலாம் பட் என்ன ரேட்டு தான் கொஞ்சம் செம ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்புறமா அந்த சைடு ஃபுல்லாகவுமே சாக்லேட்ஸ் தான் வச்சுருக்காங்க ஏற்கனவே மால்தீவ்ஸில் ரேட்டு ஜாஸ்தி அதை விடைக்கும் ட்ரிப்பிள் மடங்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஏர்போர்ட்டில் உங்களுக்கு அவ்வளோ ரேட்டு கொடுத்து வாங்கணும்னா வாங்கிக்கலாம் சாக்லேட்ஸ் மட்டும் கிடையாது மால்தீவ்ஸ் ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நிறைய கைவினை பொருட்கள் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க அதுவுமே கொஞ்சம் ரேட்டு ஜாஸ்தி தான் இந்த ஃபாரினர்ஸ்லாம் நிறைய வாங்குவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மற்ற மாதிரி நம்ம ஊரில் உள்ளவங்கெல்லாம் வாங்க மாட்டாங்க மார்னிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக்குக்கே நாங்கள் எழும்பி வந்தனால எதுவுமே சாப்பிடலை அதனால இங்கே ஏதாச்சும் ஏர்போர்ட்டில் சாப்பிடலான்னு தான் ஆர்டர் பண்ணிட்டோம் ஒரு நார்மல் சாண்ட்விட்ஜும் அப்புறம் ஒரு ஐஸ் காஃபியும் ஒரு காம்போவில் வச்சுருந்தாங்க அது மட்டும்தான் வாங்கியிருந்தோம் அதுக்கு கூடவே கொஞ்சம் ஃப்ரைஸ் எல்லாம் வரும் நம்ம ஃபுட்டு ஆர்டர் பண்ணதும் உடனே ஃபுட்டு தரமாட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு மெஷின் கொடுத்துருப்பாங்க கையில் அது திடீர்னு அதில் பீப் சவுண்ட் கேட்கும் கேட்ட உடனே ஃபுட் ஆர்டர் ரெடி ஆகிட்டுன்னு அர்த்தம் நம்ம போய் வாங்கிக்கலாம் ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணி ஒரு டென் மினிட்ஸ் இருக்கும் உட்காந்துட்டு இருந்தோம் திடீர்னு அந்த பீப் சவுண்ட் வந்துச்சு இனி அந்த கவுண்டரில் போய் நம்ம ஃபுட்டை கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏர்போர்ட்டில் ஃபுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா தான் இருக்கும் ரொம்ப மோசமாகலாம் இருக்காது அதே மாதிரி தான் இந்த சாண்ட்விட்ஜும் ஓரளவு நல்லா தான் இருந்துச்சு இதுக்கு கூட வந்தது தான் அந்த ஐஸ் காஃபி இது ரொம்ப கசப்பாக இருந்துச்சு இதை எப்படி குடிக்கிறாங்கன்னே தெரியலை நான் சும்மா ஜஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ரொம்ப கசப்பாக தான் இருந்துச்சு பட் இந்த சாண்ட்விச் ரொம்பவே கிறிஸ்பியா நல்ல சூடா நல்லா இருந்தனால நல்லா இருந்துச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ஃபிளைட்ல எப்படியுமே நமக்கு ஃபுட்டு தருவாங்க அது எப்படியும் கொஞ்சம் லேட் ஆயிரும் எந்த மாதிரி ஃபுட்டு தருவாங்கன்னு தெரியாது அதனால நான் உங்களுக்கு தேவை இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஏர்போர்ட்லேயே கொஞ்சம் ஃபுட்டு வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு போயிடலாம் நிறைய ஃபுட்டு இருக்கும் சாண்ட்விச் பர்கர் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் வேணா நீங்க வாங்கிட்டு சாப்பிட்டுட்டு போங்க சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு அப்படி வெளியே வியூ பார்த்தா ரொம்பவே அழகா இருந்துச்சு ரொம்ப மழையாக தான் இருந்துச்சு பட் ஓகே தான் வெளியே பார்க்குறதுக்கு நிறைய ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாம் வந்துருந்துச்சு டொமஸ்டிக் ஃப்ளைட்ஸ் கூட அந்த சைடு நின்றுச்சு சாப்பிட்டு முடிச்சதுமே டைம் ஆயிடுச்சு அதனால நாங்கள் கீழே போயிட்டோம் எங்கள் ஃப்ளைட்டு வேற ரெடி ஆயிருக்கோம் அங்கே ஒரு ப்ளே ஏரியா இருக்குது கிட்ஸ் ப்ளே ஏரியா வேணால் நம்ம பிள்ளைங்களை அங்கே விட்டு விளையாட்டு காட்டலாம் கொஞ்சம் ஃப்ரீ டைம் இருந்துச்சுன்னா நாங்களும் எங்கள் பிள்ளைய கொஞ்ச நேரம் விளையாட்டு காட்டுறதுக்கு வேண்டி அந்த கிட்ஸ் ஏரியாவில் விட்டுருந்தோம் அவளும் கொஞ்ச நேரம் விளையாடிட்டு இருந்தா இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வெளியே நிக்கிறது ஒரு டொமஸ்டிக் பிளைட்டு அப்படியே சீ பிளைன் மாதிரி அதுக்கு அந்த ரொட்டேட்டிங் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இங்க இருந்து கொஞ்சம் தூரமான ஐலண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் போறதுக்கு இந்த டொமஸ்டிக் பிளைட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க நிறையவே டொமஸ்டிக் பிளைட்ஸ் இருக்கு ஒரு ஐலண்ட்ல இருந்து இன்னொரு ஐலண்ட் போறதுக்கு
ஃப்ளைட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு அங்கே கூப்பிடவும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மால்தீவியன் ஏர்லைன்ஸ் ட்ருவாண்டத்துக்கு போகிறதுக்கு நாங்களும் அந்த கியூவில் நின்றோம் அப்புறம் பாஸ்போர்ட்டு அப்புறம் டிக்கெட் எல்லாம் பார்த்துட்டு செக் பண்ணிவிட்டு எங்களை வெளியே விட்டுட்டாங்க இனி நம்ம ஃப்ளைட் ஏற போயிட வேண்டியது தான் ஏர்போர்ட்டோட பஸ் ரெடியா இருக்கு யாரெல்லாம் அந்த மால்தீவியன் ஏர்லைன்ஸ்ல உள்ளவங்களோ அவங்கள எல்லாத்தையுமே இந்த பஸ்ல தான் கூட்டிட்டு போவாங்க இப்படி ஒவ்வொரு ஃபிளைட்டுக்கும் உள்ள ஆட்களையும் இந்த மாதிரி தனித்தனி பஸ் இருக்கும் அதுல தான் அரேஞ்ச் பண்ணி கூட்டிட்டு போயிருவாங்க மால்தீவ்ஸ்ல இருந்து மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிக்காண்டி நம்ம ஊருக்கு நிறைய பேர் வருவாங்க அது மட்டும் இல்ல இப்ப மால்தீவ்ஸ்ல ஸ்கூல் வெக்கேஷன் விட்டனால பிள்ளைங்க சுத்தி பாக்குறதுக்கும் இந்தியாவுக்கு நிறைய பேர் வருவாங்க இப்பதான் ஒரு ஃபிளைட் டேக் ஆஃப் ஆயிருக்கு நாங்க பஸ்ஸுக்குள்ள தான் இருக்கோம் எங்க பஸ் மூவ் ஆயிடுச்சு இப்ப நிறைய பிளைட்ஸ் நம்ம பாக்கலாம் இங்க ஒரு டொமஸ்டிக் பிளைட் இருக்கு அதுக்கப்புறம் துபாய் பிளைட் நிக்குது அதுக்கு அடுத்து நிக்கிறது தான் அந்த மால்தீவியன் பிளைட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸும் நிக்குது இப்படி நிறைய பிளைட்ஸ் நிக்குது கோவிடுக்கு முன்னாடி ஏர் இண்டியா ஃபிளைட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு தான் இருந்துச்சு டெய்லியுமே மால்தீவ்ஸுக்கு ஒரு ஃபிளைட் விட்டுட்டு இருந்தாங்க அப்போ நம்ம டிக்கெட் ரேட்டும் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு ஆனால் கோவிடுக்கு பிறகு அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க மால்தீவியன் மட்டும்தான் இருக்கு அதனால ரேட்டும் ரொம்பவே ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு எங்களோட ஃபிளைட் நேம் பார்த்தீங்கன்னா மால்தீவியன் ஏர்பஸ் ஏ த்ரீ டூ ஜீரோ கொஞ்சம் பெரிய ஃபிளைட்டு தான் நூற்றி ஐம்பது பர்சன்ஜர்ஸ் வரைக்கும் உட்காரலாம் அவ்வளோ பெரிய ஃபிளைட்டு ஃப்ளைட்டை பார்த்தோன்னே ரொம்ப எக்ஸைட்டட் மோடாக தான் இருக்குது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா ஃப்ளைட் ட்ராவல் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் சில நேரம் நம்ம கொஞ்சம் பயந்துட்டு இருந்தாலுமே நல்லா தான் இருக்கும் அந்த ஃபீலு நானுமே அப்படி தான் உள்ள ஏறிட்டேன் ஃப்ளைட்டில் ஏறி எங்கள் சீட்டை கண்டுபிடிச்சி அதில் உட்காந்தாச்சு வெளியே நீ வியூ பார்க்கணும் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது வெளியே உள்ள ஃப்ளைட் நிற்கிறதெல்லாமே நமக்கு நல்லாவே தெரியுது லைட்டாக சாரல் அடிச்சுட்டு இருந்தனால நம்ம கிளியராக தெரியாட்டாலுமே ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கு ஸ்டார்டிங்ல எல்லாம் இந்த சீட் பெல்ட் போடுறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கும் அது ஒரு ஈஸியான ப்ரொசீஜர்னாலும் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் இந்த வாட்டி நானே சீட் பெல்ட்டை போட்டுட்டேன் மறக்கல ரொம்ப ஈஸியான ப்ரொசீஜர் தான் நமக்கு போட தெரியாட்டாலுமே அங்க உள்ளவங்க நமக்கு போட சொல்லி தருவாங்க அதனால பயப்பட வேண்டாம் ஃப்ளைட்டில் நம்ம ஏறின உடனே இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி பேக்கெட்டில் தந்துருவாங்க அதுக்குள்ளே என்ன இருக்கும்னா வெட் டிஷ்யூ இருக்கும் நம்ம அதை ஃபேஸில் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணோம்னா கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் வேறு எதுவும் இல்லை வேணோன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேண்டாட்டு ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் எல்லா ஃப்ளைட்ஸ்லேயுமே ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து நமக்கு சேஃப்டி ப்ரிகாஷனுக்கு வேண்டி நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க இங்கேயுமே அப்படி தான் எங்களோட ஸ்டாஃபும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க எப்படி இந்த மாஸ்க் யூஸ் பண்ணணும் நமக்கு ஒருவேளை ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா எப்படி இந்த கவர் எல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் ஜாக்கெட் யூஸ் பண்ணணும் ஆக்சிஜன் யூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரியெல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லி தருவாங்க ஃப்ளைட்டில் ஃபஸ்ட் டைம் போகிற நேரம் நம்ம பயந்து கொஞ்ச நேரம் பார்ப்போம் அப்புறம் அடிக்கடி போயிட்டு இருந்தோம்னா பெரிய அளவிலெல்லாம் பார்க்க மாட்டோம் எல்லாம் ஒரு நம்பிக்கை தான் இந்த டைம் என்னோட பொண்ணுக்கு ரெண்டு வயசு தாண்டினால அவளுக்குமே தனி சீட்டு தான் தனியா தான் அவளுக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணியிருந்தோம் அதனால அவளும் தனியா தான் இருந்தா சீட் பெல்ட் கண்டிப்பா போடணும்னு வேற சொல்லிட்டாங்க எங்களோட ஃப்ளைட்டு மூவ் ஆக தொடங்கிட்டு டேக் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ளைட்டு மெதுவாக கொஞ்ச நேரம் போயிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்பீடை ரைஸ் பண்ணி அது டேக் ஆஃப் ஆகும் இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் மெதுவாக ஸ்லோவாக போயிட்டே இருக்கு ஃப்ளைட்டு ஸ்லோவாக நகர்ந்துட்டே இருக்கு வெளியே பார்க்கறதுக்கெல்லாம் அவ்வளோ அழகாக இருக்கு நீங்களும் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கும் இது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் ஏர்போர்ட்டுக்கு பக்கத்தில் தான் கடல் இருக்கு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ஃப்ளைட்டில் இருந்து பார்த்தாலும் கூட தெரியுது மால்தீவ்ஸில் எங்கே சுற்றியும் கடல் தான் அப்படி ஸ்லோவாக தான் போயிட்டுருக்கு இனி திடீர்னு ஸ்பீடு ரைஸ் ஆகி தான் டேக் ஆஃப் ஆகும் இது பயப்படலாம் தேவையில்லை ஃபஸ்ட் டைம் போனால் ஒரு மாதிரி இருக்கும்
நாங்க கொஞ்சம் மேல போயிட்டோம் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் கடல் ரொம்ப கீழே இருக்கு ஏனி கான்ஸ்டண்டா கொஞ்ச நேரம் போயிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் மேல கீழேன்னு மாற மாறி மாறி ஆல்டிடியூட் போயிட்டு இருக்கோம் அதனாலதான் நம்ம காதெல்லாம் அடைக்கும் ஃபிளைட்லயே நமக்கு இயர்பட்ஸ் கொடுப்பாங்க வேணா வாங்கிக்கலாம் இல்லாட்டி நம்ம ஹெட்ஃபோன்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு போயினீங்களா நீங்க அந்த லாலிபாப் கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு அதுலயே அவங்களுக்கு மறந்துரும் வாய் அப்படி சீவ் பண்ணிட்டு இருக்கனால அந்த அவங்களுக்கு அந்த காது அடைக்கிறது பெரிய அளவுல தெரியாது வெளிய பாருங்களேன் இந்த மாலத்தீவோட அழகு எவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு ஒவ்வொரு தீவும் அவ்வளவு அழகா தெரியுது மாலை சிட்டி கூட அவ்வளவு சூப்பரா தெரிஞ்சிச்சு மாலை சிட்டி ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் டென்ஸ்லியஸ்ட் பாப்புலேட்டட் இந்த வேர்ல்டுன்னு சொல்லலாம் பாருங்களேன் அது எப்படி அழகா தெரியுதுன்னு கூட்டம் கூட்டமா இருக்கு இங்க மக்களும் ரொம்ப அடர்த்தியா வாழக்கூடிய ஒரு பகுதி அவ்வளவு அழகா இருக்கு இங்க இருந்து பாக்குறதுக்கு ரொம்பவே நெருக்கமா வேற இருக்கு பிளைட்ல இருந்து பாக்குறதுக்கு அப்படியே வரைஞ்சு வச்ச மாதிரி இருக்கு அவ்வளவு அழகா இருக்கு மாலத்தீவுனா மாலை தீவுன்னு சொல்லுவாங்க அது கார்லாண்ட் வடிவுல இருக்கிறனால தான் மாலை தீவுகள்னு பேரே வந்துச்சு கார்லாண்டுனா வேற ஒண்ணும் இல்ல இந்த மாலை இருக்கும்ல அதுதான் பக்கத்து நாடுகள்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு போறதுக்கு மினிமம் ரெண்டு மணி நேரம் அது ஆகும் ஆனா எங்களுக்கு மால்தீவ்ஸ்ல இருந்து ட்ரிவாண்ட்ரம் போறதுக்கு வெறும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் நம்ம பிளைட்ல ஏறி உட்கார்ந்த மாதிரி இருக்கும் சாப்பாடு கொண்டு வருவாங்க சாப்பிட்டதுமே இறங்குற மாதிரி தான் இருக்கும் எங்களுக்கு ஃபுட்டு வந்தாச்சு எங்க பிள்ளைக்கு பேபி ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் ஒரு சாசேஜ் கொஞ்சம் பயிறு சிக்கன் நகட்ஸ் ஒரு எக்கு ரெண்டு பேபி டொமேட்டோ தந்திருந்தாங்க ஸ்நாக்ஸுக்கு லேஸு ஒரு பன்னு ஜூஸு ஒரு லெஸின்னு கொடுத்துருந்தாங்க இது எல்லாருக்கும் காமன் தான் எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் ஒரு வெஜ்ஜும் நான் வெஜ்ஜும் சொல்லியிருந்தோம் நான் வெஜ்ஜில் கொஞ்சம் ஸ்கிராம்பிள்ட் எக்ஸு ஒரு சிக்கன் நகட்ஸு அப்புறம் ஒரு சாசேஜு கொஞ்சம் பயிறு பீன்ஸு கொடுத்துருந்தாங்க ஸ்நாக்ஸு எல்லாருக்குமே ஒரே ஸ்நாக்ஸ் தான் நான் வெஜ்ஜை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்யூசிலி பாஸ்தாவும் கொஞ்சம் ப்ரெக்கோலி கொஞ்சம் டொமேட்டோ வச்சுருந்தாங்க நாங்கள் மார்னிங் ஃப்ளைட்னால பிரேக்ஃபாஸ்ட் மாதிரி தான் அந்த ஃபுட்டு வந்துச்சு டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மோசம்லாம் கிடையாது கொஞ்சம் நல்லா தான் இருந்துச்சு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் நாங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டோம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கொஞ்ச நேரத்துல நமக்கு ட்ரிவாண்ட்ரம் வந்துடும் ஏர்போர்ட் ஸ்டாஃப் சொல்லிட்டாங்க நம்ம ஃப்ளைட்டு லேண்ட் ஆக போகுதுன்னு நமக்கும் அந்த லேண்ட் அழகாக தெரியுது இந்த கப்பல் கூட அழகாக தெரியுது நம்ம ட்ரிவாண்ட்ரத்தை ரீச் பண்ணிட்டோம் கரெக்டாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேருந்து ஒன் ஹவர் தான் ஆகும் மால்தீவ்ஸ்லேருந்து ட்ரிவாண்ட்ரம் வர்றதுக்கு மால்தீவ்ஸ்லேருந்து ட்ரிவாண்ட்ரம் வர்றதுக்கு நம்மளோட ட்ரிப் எப்படின்னு கேட்டால் ஒரு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டான ட்ரிப்பு ரொம்ப டயர்டாகவே இருக்காது அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் வெளியே பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோ ஹாப்பியாக வரலாம் அப்படி ஒரு ட்ரிப்பு தான் ட்ரிவாண்ட்ரத்தை பார்த்தோன்னே அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஆறு மலை காடுகள் எல்லாம் இல்லாத மால்தீவ்ஸில் இருந்துட்டு நம்ம ஊரில் இந்த மாதிரி காடுகள் ஆறு எல்லாம் பார்த்த உடனே ஒரு சந்தோஷமான ஃபீல் இருக்கே அது மறக்கவே முடியாது ஃப்ளைட்டு லேண்ட் ஆயாச்சு இந்த ஃப்ளைட்டோட விங்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகி ஆகி க்ளோஸ் ஆகிட்டு இருந்துச்சு லேண்ட் ஆகி இப்போ ஸ்லோவாக போயிட்டே இருந்துச்சு நமக்கு ஒரு இடத்துல நிற்கிறதுக்காக வேண்டி நாங்க சேஃபா லேண்ட் பண்ணிட்டோம் லேண்ட் ஆன உடனே கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி தான் பேசஞ்சர்ஸ இறக்குவாங்க நாங்களும் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் எங்க பிள்ளை வேற தூங்கிட்டா பேசஞ்சர்ஸ இறங்க சொல்லிட்டாங்க இங்க ஃப்ரண்ட்லயும் பேக்லயுமே இங்க டோர் இருந்துச்சு நாங்க ஃப்ரண்ட் வழியா தான் இறங்கினோம் எல்லாரும் மேக்சிமம் இறங்கிட்டாங்க இந்த சைட் நீங்க பாக்குறது வந்து பிசினஸ் கிளாஸ் இங்க பெரிய வித்தியாசம் இல்ல சீட்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா மெலிசா இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்ல கொஞ்சம் ஸ்பேஷியஸாவும் இருந்துச்சு நாங்க ட்ரிவாண்ட்ரம் ஏர்போர்ட்டை ரீச் பண்ணிட்டோம் ரொம்பவே ஹாப்பி நம்ம ஊருக்கு வந்தது நம்ம ட்ரிவாண்ட்ரம் வந்ததுமே இங்க ஏர்போர்ட்ல பெரிய அளவுல செக்கிங் எல்லாம் இருக்காது நம்ம பேகேஜஸ் மட்டும் ஒரு தடவை ஸ்கிரீன் பண்ணிட்டு நம்மளை விட்டுருவாங்க
எங்களுக்கு செக்கிங் முடிஞ்சிச்சு நாங்களும் இனி பேக்கேஜ் நம்ம எடுக்கிறதுக்காண்டி இந்த இது பக்கத்துல வருவோம் இது ரோல் ஆயிட்டே இருக்கும் எல்லா லக்கேஜஸும் வந்துட்டே இருக்கும் நம்மளோட தான் பார்த்து நம்ம எடுத்துட வேண்டியதுதான் அந்த ஸ்கிரீன்ல தெரியும் எந்த கண்ட்ரில உள்ள லக்கேஜஸ் இங்க வருதுன்னு எந்த ஏர்லைன்ஸ்ல வந்தவங்களோட லக்கேஜஸ் வருதுன்னு பார்த்து வரணும் ஏன்னா நிறைய இந்த மாதிரி ரோல் ஆயிட்டே இருக்கும் எல்லா தனித்தனியா ஏர்லைன்ஸுக்கு இப்படி விடுவாங்க எங்களோட லக்கேஜ் வந்தாச்சு நாங்களும் எடுத்துட்டு இனி கிளம்பிட வேண்டியது தான் எங்களோட இந்த ட்ரிப்பு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா ரொம்ப சேஃப்டியா இருந்துச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோல சந்திக்கிறேன் இத்தோட இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேன் என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மால்தீவ்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்க சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்